家好，就说一下我的室友。我的室友呢是非常好的人，嗯，如果我之前呢有在 video 提到提到什么 Lily， 我就暂且把我的室友叫 Lily， 就我说的就是他。傻吧，我有经常有朋友会来我的 apartment， 嗯。他们来的时候就会羡慕我的那个住宿非常好，可是他们不知道的是，那是因为，嗯，我有一个好室友，嗯，就是嗯，他有一个豆浆机，就是在北美这边吧，豆浆机是稀罕货，而他买的豆浆机，他做豆浆和米糊的时候。只要他做的时候，他就会留给我一份。所以他还有分享给我很多很多别的好吃的，还有那个嗯卫龙的豆皮儿，就是小时候吃那辣条，然后他有一天给了我一包，老好吃了。还有一次，嗯，就是就是很多时候嘛，他又给我。好多好吃的山楂片，嗯，豆干儿，嗯，苹果，好多吃的。然后，嗯，后来那个就是毕竟两个人住需要打扫房间之类的嘛。然后，嗯，他都是我们刚住进来的时候，然后我们一两个人一起打扫，因为要搬进来嘛，所以我们两个人先先进房间里进行了一次清扫。然后他就非常的努力、卖力的在干活，就是深深的打动了我。然后我也努力、卖力的干活，就是跟他学习。而且他是一个非常质朴的人。嗯，他从国内来的时候，确实他每个人从国内回来的时候都会带一箱子东西，可是他还是给我带了一个，他给我带了一个发卡。然后那个发卡吧，就我看那个发卡的时候，我就能看到他这个人，他是一个，他是有他一种很，很质朴的、很简单的，然后呢，又很细腻柔和，就是那样的一种美感。他这个人也是那样，嗯，然后那个发卡是。然后后来有一次我，我我带着那个发卡去图书馆学习的时候，还有人夸那个发卡好看。然后回来，然后回来我我跟那个我说我室友说，嗯，叫丽丽吧，嗯，我说丽丽，今天有人夸奖了你，你说我的发卡好看。所以你看他，嗯嗯。他在行动上，他在品质上，然后他在那个，嗯，嗯，嗯，嗯，学习上，他都是一个非常好的人，嗯。所以说啥吧，很多事情，嗯，不是找到的，是很多。你觉得这个人这么好，他真的不是找到的，他就是那么出现的。所以我和我室友是怎么出现的呢？嗯，我们，呃，之前吧，原来，嗯，跟我一起住一个。就是像那种大房子的人，有一个同学，他其实是那个同学的同学。啊，有一次那个人就提醒，就就是讲讲一些他的，嗯，他那个戏发生的一些故事嘛。然后呢，因为他们是同一个系的，差不多是，嗯嗯，研究是都很近的。然后就有提到他，然后呢，在他的话语里面就觉得，哎，这个人。<笑>很简单，然后呢，嗯，这这是第一印象吧，就是这样。
其实大部分，我就觉得大部分我认识的同同学都很简单，但是啥？当时就是通过话语就感觉，嗯，这人好简单，嗯，后来就认识了嘛，嗯。但是呢，我觉得那是因为我有一颗容纳的心吧。如果不能容纳的话呢，就不行，很多事情就改变了。就是可能，嗯，就是可能，连这个人都不会去认识吧。你想。如果我就是不和他的，就是不和我之前那个朋友说话的话，那我也不可能通过他的谈话认识我现在的室友。所以其实是啥吧，就是时间的推移，就是一点一点的，不是一下子。所以认识认识我室友也不是一下子，其实很多好人的相遇也不是一下子。嗯。就是很自然的，加油。